ഹായ് സുന്ദരി എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും എസ് പി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണിക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മുഖം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്സിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഓട്സ് പൗഡർ ഓട്സ് ഇല്ലേ അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ പൊടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്സ് അങ്ങനെ തന്നെ മുഖത്തിട്ടാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കഴുകിക്കളയാനും മുഖത്ത് പിടിക്കാനും ഒക്കെ പാടാണ് പൊടിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് താനും ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ പൊടിച്ചിട്ട് അതൊരു ഡബ്ബയിലാക്കി അങ്ങനെ വെക്കും വാഷ് ബേസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച തൊട്ട് മൂന്നാഴ്ച വരെ വേണ്ടത് മാത്രം പൊടിച്ചാൽ മതി കാരണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൂത്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യാണ് വേണമെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യാം തൈര് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ വെള്ളം തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാറ് എന്നിട്ട് അത് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് വാഷ് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യാണ് ഓട്സിൻ്റെ പൊടി എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് ചേരും താനും അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഒട്ടും ഡ്രൈയിങ് അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മുഖം കുറച്ച് ഡ്രൈയിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ ഓട്സിൻ്റെ പൗ പൗഡർ ഓട്സ് പൊതുവേ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആണ് സോ എല്ലാ തരത്തിലും നോക്കിയാലും ഓട്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം മുഖം ഒന്ന് എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ഡെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അരിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ചിലർ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസമൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാലും എന്നും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്കിന്നിന് വളരെ ഹാർഷാണ് സോ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് തരിതരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തരിതരിപ്പുള്ള തന്നെ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ഈ ഡെഡ് സെൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരിപ്പൊടി എടുക്കാൻ കാരണം അത് മാത്രമല്ല അരിപ്പൊടി നല്ല നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് തരും നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഡൾനെസ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സൺ ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ നോസ് ഏരിയയിൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ചുണ്ടിൻ്റെ ചുറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യാണ് കവിളിൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെക്കിലും നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് മസാജ് ചെയ്യുക അപ്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിൽ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് എന്നും സ്ക്രബ് ചെയ്യരുത് അത് സ്കിന്നിന് നല്ലതല്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ മുഖം നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം നനഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ റോസ് വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കാണിക്കാം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് റോസ് വാട്ടർ നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖം കുറച്ച് ഡ്രൈ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് മാറി നമ്മുടെ നമുക്കൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോണ്ടർ വളരെ നല്ലതാണ് റോസ് വാട്ടർ വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് ചേരുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പതുക്കി ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുഖത്ത് അതിനുശേഷം ആണ് ഞാൻ ഇനി മോയ്സ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആവേണ്ട ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സമയ ഡ്രൈ ആവും അതിനുശേഷം ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലോവേറ ജലാണ് ഞാൻ വോ അലോവേറ ജലാണ് ഉപയോഗിക്കുക നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കുഴപ്പമില്ല വലിയ ഗംഭീരമാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും അലോവേറ ജെല്ലാണ് ഞാൻ കൂടുതലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാൻ കൂടുതലും വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീത് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അപ്ലൈ
സ്ക്രബ് ആണ് എഗൈൻ ഇതും ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സ്ക്രബ് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് ഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇതൊരെണ്ണം ഉപയോഗിക്കും അതായത് ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഈ പപ്പായ സ്ക്രബ് ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കും മൊത്തത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണയും ഞാൻ സ്ക്രബ് ചെയ്യാറുള്ളൂ മാക്സിമം മൂന്ന് തവണ അത്രയും ഡള്ളാണ് മുഖം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്കിൻ വളരെ ഡള്ളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ അരിപ്പു അരിപ്പൊടി അങ്ങനെയാണ് പതിവ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ സ്ക്രബ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി മറ്റ് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക ഫോഹെഡിൻ്റെ അവിടെയും എറോൺ മൈ മൗത്തും ഞാൻ നന്നായി സ്ക്രബ് ചെയ്യും ചീക്സിൻ്റെ ഏരിയയിൽ കുറച്ചുകൂടി ജെൻഡലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴുത്തിലും നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യും സോ പിന്നെന്താ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ആ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സ്കിൻ കെയർ പ്രൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെയാണ് വളരെ നല്ലത് പക്ഷേ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ആൻഡ് ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവുമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ദെൻ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ടവല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റബ്ബ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒപ്പി ഒപ്പി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എൻ്റെ സ്കിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു എന്താണ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ടോണർ ഇത് നല്ല ടോണറാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ല റിവ്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പോർ ടൈറ്റനിങ് ആണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഓയിലി സ്കിന്നിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു നോർമൽ ടു ഡ്രൈ ആണ് പക്ഷേ എനിക്കിത് വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തെ പോഴ്സ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടൺ പാഡിൽ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഞാനിത് മുഖത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഈ ടോണറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കും എന്താ പറയുക റോസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കും എൻ്റെ അവസാനം മോയ്സ്ചറൈസറിന് ഞാൻ ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതും നല്ല മോയ്സ്ചറൈസറാണ് ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മീത അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നാച്ചുറൽ സ്കിൻ കെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാലും അലോവേര ജെല്ലിൻ്റെ മീത ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡ്രൈങ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ശരിക്കും ബേസിക്കലി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഓട്സിൻ്റെ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും പിന്നെ ടോണർ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ടോണർ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കും ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മാത്രം സ്ക്രബ് സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കും ഈ ഒരു മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ഇത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതായത് വളരെ ആക്നി പ്രൂൺ സ്കിന്നൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു സ്കിൻ കിട്ടാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ട് വേറെ കാര്യം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് പറയാൻ മറന്നുപോയി അവസാനം ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്യും ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ തന്നെ ലിപ് ബാം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഞാൻ തീർ തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വേറൊരു ലിപ് ബാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ സോ അതാണ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ